。那些年，我与老毕登的爱恨情仇，这不是最近刚出来吗？想着出去玩两天，顺便散散心。请请注意好未来车次的乘客，抓紧时间上车，列车即将发车。没错没错，是我的车次。啷个哩个啷，啷个哩个啷，谁家的母猪会上房？谁家的地板又是床？哎，大妈，你这怎么两个人一个坐啊？小伙子，我儿子刚手术完，没多少积蓄了，只能这样将就将就。啥呀？他肯定是装的。两个人一个坐，你好意思吗？快起来，这就是我的座，我的座就是这个。快把你儿子挪开我坐，不然一会我叫列车员了。就在这时，一位大爷骂骂咧咧走了进来。大爷，咱就是说，哪怕这是您的座。咱态度是不是可以不那么恶劣？哪来的小玩意？你有说话的权利吗？大爷，我吃过的米都比你吃过的盐都多，你还搁这教育起我来了？你别说话，再说话我非废了你！还有你，也赶紧给我起开，这是我的座！我勒个逗，我就说了一句，还没啥恶意，就给我劈头盖脸的一顿骂，这我能忍？还是忍了吧。毕竟刚出来，你没长耳朵吗？我让你起来，说话不好使，是不？非让我动手？大哥，我儿子真刚动过手术，我这也确实是这个座位，不信你看。说罢，这位阿姨就从兜里拿出了票。大哥，你看我这票都对得上？我看什么看？我管你对不对得上，这个座位就是我的。你儿子有病就上医院去，坐车干嘛来了？不好好看病。出了事谁给你负责？要我们整个车厢给你负责吗？你这种人我见的最多了。没事还好，你有事八竿子打不着的，都能被你拉来垫背。<笑>大爷，说归说，闹归闹，别随随便便开玩笑，有你啥事啊？<咳>老邓，你敢打我？打你怎么了？我再给你两下子。<咳>好好好，跟我这么玩是吧？老邓，你可瞧好了，你摊上事了。你摊上大事了！说罢，我直接来个托马斯三百六十度回旋，在即将落地时来了个优雅的退车。大家快来看呐、啊！打人了，无赖老登打人了！还有没有王法？有没有法律了？谁来管管呢、啊？谁来救救我这可怜的小伙子？哼！既然打不过，那我就加入。俗话说，打不过就加入，走别人的路，让别人无路可走。什么事？哎，列车长，列车长，你可帮我评评理啊！我站得太久了，想问问这对母子能不能给我让个座。我好心喜会，没想到这个当妈的劈头盖脸给我就是一顿臭骂。还有这个小玩意，我就碰了他一下，他就嚷嚷道：“说我打他了，我打没打他，我心里还不清楚吗？我这老胳膊老腿的，你再看看他膘肥体壮的，就算是十个我也不行啊！”我勒个逗，恶人先告状，他还有理了。列车长，你先瞅瞅我脸上这两个大印，再做定夺。你说说经过吧。就是这样了，列车长，他他胡说，这就是我的座，他脸上是自己摔的，那你的是站票，人家的是坐票，怎么解释？我我可是抛开时间的孩子，我是一个老人，那他们是不是应该尊老？给我让个座，更何况我身上还有病，他们给我让个座，怎么了？怎么了？你就不要讲了，你这太过分了，你有困难你可以找我们，你跑进车厢骂人家母子，人家小伙子好言相劝，你还动手打他。看给这小玩意打的，以后不好讨老婆了。可是可是，别可是了，赶紧联系家人，下一站会有警察把你带走。小伙子，你到时候也跟着一起，到时候让他带你去医院检查一下。最后，老登的家人带我去医院，给我来了一个全套的检查，顺带还给了我几千块的精神损失费。什么？你问我老登呢？叔叔问完话就给他拘留了，现在有没有出来我也不知道。我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么哒，啷个哩个啷，啷个哩个啷，谁家的母猪会上房？谁家的地板又是床？这一次我又成了全民公敌。几年前我住在一所回迁小区里，回迁小区就是几个村子拆迁，然后统一安置的回迁房。这种房子好处是租金便宜，但是邻居普遍年龄比较大，因为年轻人大多拿着拆迁款去买更好的商品房了，而且他们普遍都有排外心理。这样一来，我一个租户就显得有点尴尬了。所以一直以来，我都是夹着尾巴做人，见面主动打招呼是好，避免跟邻居发生摩擦。但是最近我实在受不了了，因为他们组建了一支夕阳红舞蹈团，每天早上五点半和晚上六点半。
，都准时在我窗外的小空地集合跳广场舞。你能想象吗？做了半宿动画，刚睡两三个小时，就被外边亢奋的音响声吵醒了。我认为，在早上，不管什么音乐。对我来说都是死亡摇滚，每个音符都像一把铁锤一样，重重砸在我头上，让我头痛欲裂，逃无可逃。有一天，我实在受不了了，去找他们理论：“大爷大妈，我求你们了，能不能换个地方跳啊？实在是太影响我休息了。”小伙子，年纪轻轻的，可不能这么懒啊！要都像你这样，还怎么建设国家？对呀、啊，我们是在自己家楼下跳舞，你管得着吗？受不了你搬走啊！就是就是，自己懒还怪别人了。你这种人一辈子也没出息！你看我儿子，一天晚上，二狗来找我，金条，走，大哥带你去玩狼人杀。算了，出去一趟太麻烦，路上的时间我还不如睡一觉呢。我最近总是休息不好，动画做的质量也差，点赞量明显下滑。我感觉我的粉丝都不爱我了。我话还没说完，窗外的高音喇叭又开始了。大爷大妈，你集结完毕。卧槽，他们怎么在你窗外跳广场舞？这么吵，你还怎么做动画？没办法，小区外边有广场，他们不去，就认准我窗外了。晚上还好，最可怕的是早上，我觉得我都快精神崩溃了。去找他们谈呢？找了，没用的。这栋楼除了我，都在外边。我只要说一个不字，就成全民公敌了。二狗沉思了一下，金条，你要知道，即使在坚固的堡垒，都挡不住来自内部瓦解。我操，二狗，脑子越来越好使了。一句话突然就点醒了我，一旦有了解决问题的思路，方法就是水到渠成的事。第二天，我来到小区的小药店，这药店老板也是小区里的，而且跟大爷大妈们都很熟，说他是整个社区的地下情报站，一点也不为过。小伙子要点啥？大姐，我最近休息不好怎么办？现在的年轻人都熬夜，这样可不行啊！大姐，不是我想熬，是我的邻居，每天早上五点半就在我窗外跳广场舞，我被折磨的不行了。不过我也不能说啥，毕竟老年人的晚年性命也很重要。哎呀，你看我这嘴，大姐，我可啥都没说啊。这大姐听见我这话，俩眼都要放光了，一副心领神会的表情。在他们的信息范畴里，能念叨点家长里短就是很过瘾的事情了。今天我直接给他提供了花边新闻，这简直就是炸雷一样的情报啊！我估计他现在脑海里已经开始添油加醋，准备向外广播了。我知道事情已经成功了一半，然后我又来到了小区的象棋角，这里有好多大爷每天来下象棋，我找机会把刚才的话又婉转的说了出去，没想到大爷们象棋都不下了，一个个都讨论起来，有的说其实我早就知道五楼老张跟那谁好了，哦、也有说你们知道的都晚多了，那谁他俩年轻时候就好着，有一次我在公交车上都看见他俩了，都没眼看。剧情好像比我想象的要顺利，看他们说的有鼻子有眼的，我都不知道是真是假了。但是有一点很明显，就是夕阳红舞蹈团的成员越来越少，最后终于炒摊子了。还是那句话，即使在坚固的堡垒，都挡不住内部的瓦解。我可以很文明，同时我也可以很下作，就看我面对的是什么样的人了。你觉得我这么处理有毛病吗？我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么哒。剧情纯属虚构，不要对号入座。我们这片有一光棍，自称丧坤，三十多了，一天啥也不干，每天就是跟几个狐朋狗友吃吃喝喝，没钱了就去学校门口堵小朋友，要不然就去路边摊问卖菜大妈收摊位费。你问为啥欺负的都是老人和孩子？因为正常人他不敢惹，人渣一个就是社会的毒瘤。不过俗话说，天欲使其灭亡，必先让其疯狂。就在前几天，丧坤跟几个朋友在一家烧烤店吃饭。在朋友面前，他想证明自己很勇，但是旁边没有老人孩子，男的他又打不过。正在纠结的他，突然看到了旁边几位小姐姐。丧坤虽然胆小，但他可不傻。他先确定这几位小姐姐没有带男性朋友之后，就喝了一大口啤酒，毕竟酒壮总人胆嘛。然后转身向小姐姐走去。丧坤光棍多年，哪会搭讪啊？直接就把手搭在了小姐姐肩膀上，然后说了一句极其下流的话。小姐姐哪见过这样的神经病？赶紧打开了丧坤的手。丧坤一看，竟然被拒绝，这也太丢面子了。一个女的都搞不定，这让朋友怎么看我？出来混，要的就是个脸。于是丧坤就想用发飙来掩盖自己的尴尬。刚这样一想，他突然就感觉火气蹭就上来了，拿起啤酒瓶就砸向了小姐姐。可怜几位小姐姐出来吃个饭，竟然碰上这样的人渣。这时丧坤朋友一看动手了，而且自己这边人多，肯定不会吃亏。
于是就一哄而上，开始对着几位女生往死里打。我不知道丧坤他们属什么，但是人绝对干不出这事。这几个大男人越打越上瘾，他们发现原来自己的战斗力这么强，周边的人都被自己的霸气震慑住了。此时他们心里感到无比的自豪。丧坤感觉饭店里地方太小，已经不够自己施展技能了，于是又把那位小姐姐拖到了外面。想让大街上的所有人都看看我们团伙是多么的牛逼！整个施暴过程长达五分钟，期间不但无人劝阻，甚至还不断有人参与进去，好像不打两下就不够朋友一样。我很疑惑，这个城市怎么这么奇葩？在2022年的今天，又是扫黑除恶的当下，发生暴力事件就已经够严重了，更何况这还是几个大男人当众在街头围殴几名弱女子，而且手段极其残忍，这不是伤人，这是行凶。是对社会底线的挑衅。从古至今，男人打女人都是令人不齿的行为。但是丧坤他们不但无礼在先，还对几位女生下死手。我觉得用禽兽形容他们，都贬低了“禽兽”两个字。目前几位女生还在医院救治，具体伤情还没发布。警方也在几个小时之内将丧坤几人全部缉拿。说一点我的猜想，纯属口嗨，不要对号入座。由于此案件影响极其恶劣，而且丧坤的行为在主观上是有致人死亡的故意性，而且手段特别残忍，光这一点就足以判十年。而且我认为丧坤的行为已经涉嫌残害妇女，最高法已经颁布，残害妇女儿童最高可判处死刑。在此强烈建议能把丧坤按残害妇女罪顶格判处，杀一儆百，这样的恶魔永远也不要出现在人间了。而且他们被定为黑恶势力是肯定的了。之前那些蝇营狗苟也都会审出来，所有罪行从重处理，而且黑恶势力要异地关押，不能减刑，所以他们在里边也不会有好果子吃。打女人这种行为在里边是最受鄙视的，天天洗马桶是肯定了，说不定还会受到一些大哥的特殊照顾，而且当地的相关治安部门也会被问责。你觉得他们会放过丧坤吗？有人说他们也许会花钱找人平视，拜托醒醒吧，这件事这么严重，你觉得谁敢？耶稣来了也不好使。任何一个民族对女性和儿童的保护是衡量这个社会文明程度的重要标准，因为女性是养育人类的母亲，儿童是人类繁衍的未来。对女性和儿童施暴的人是最懦弱、最无耻的。最后，希望几位小姐姐能够早日康复，并且尽快走出心理阴影。相信阳光总会照亮每一片阴霾。我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么哒。无赖老逼灯每天拿个破盆在小区乱敲，直接把小区房价敲成了全市最低，谁劝都不听。看来只有表弟能治他了。退钱！这个疯子整天拿着盆乱敲，烦都烦死了，真是日了狗了。这已经是第五个退租的租户了。你这房租确实便宜，你开始说有点吵，我没当回事。谁知道他这么吵啊，根本就没法住。你找个聋哑人来租吧。啊、其实我知道这事确实不怪租客。怪就怪这个老逼灯张大爷，这张大爷据说从年轻就没干过什么好事。八三年严打时候就给他定了个流氓罪，不知道托了什么关系才保住一条命。后来结了婚，又把他老婆儿子都打跑了，之后就一直打着光棍。平时我们邻居都拿他当精神病看，都躲他远远的。但这人还就爱没事找事，总找理由跟邻居吵架，人家不理他，他就冲人吐口水，好像拿吵架当做乐趣一样。碰见年轻点的大妈，就想凑上去给人搭话。有一次在电梯里，他上去就拉住一位大妈的手，眼泪汪汪的说：“对大妈一见钟情，要带大妈私奔。”可把大妈给吓坏了。但是大妈老伴就在旁边呢，这还能忍？上去就给了他一个大嘴巴子，然后张大爷就躺地上不起来了，硬生生讹了人家五千块。但这些事总归还是一些小范围的纠纷。张大爷真正让每个人都恨他，恨得牙痒痒的。还得说是他敲盆这件事，我们小区这些大爷大妈的文娱生活还算丰富，一般都是跳跳广场舞、下下棋啥的。但是张大爷走了一条特别非主流的路线，敲盆这一点我是很佩服张大爷的，总是他妈的这么有开创性。这个敲盆就是字面意思，张大爷自制了一个小推车，推车上放着一个大铁盆，每天早上六点准时推车在小区里转悠，一边走一边敲。一开始我们还以为谁家办事敲锣打鼓呢。后来才发现，原来是张大爷进村了。而且他敲盆是有规律的，每天早上六点到七点，然后中午一点到两点，凌晨两点到三点，反正就是挑人睡得正好的时候敲。而且每栋楼下面都要敲一遍，雨露均沾，谁也别想去找了。这人简直就是坏透了。大爷这一敲就是六年多，光铁盆都换了八个了。这六年里。
，不管是寒冬腊月还是刮风下雪，张大爷都风雨无阻的推着心爱的铁盆出来敲一敲，一个盆敲坏了，马上就换新，这点是真让人钦佩。但是我就纳闷，有这种精神，用来做点好事不行吗？为啥非要干这缺德戴冒烟的事呢？而且他不管是不是假期，睡懒觉那是想也别想。当然，最可怕的还是凌晨两点，实在是太熬人了。你这刚睡熟，就给你敲醒了，不光是精神受折磨，连心脏都受不了。在这六年里，光晚上心脏病犯了被拉走的大爷大妈就十来位了。你还别说，每天晚上张大爷出来，还真有点黑白无常出来索命的感觉。还有很多刚生了宝宝的，他这一敲盆，孩子整宿都哇哇哭，我感觉我都快得了神经衰弱了。只要一闭眼，就能听见敲盆的声音。我们都去找过他。一开始有人说好话，想用自己的良善来感化这头老妖，但这老东西从来不吃这一套。有人不服，跟老人对骂过，但不出三招就败了。这老东西什么下三滥的话都能骂出口，完全没有底线。而且他也知道没人敢动手。后来很多老人都搬走了，毕竟还是保命要紧。张大爷仅凭一人之力，把我们小区一万多的房价硬生生给敲到了八千。而且不管房租挂多低。就是租不出去，最要命的是，这事还没人能管。我为什么这么说呢？下集接着讲。上集说到，张大爷这个老逼灯每天拿个破盆在小区里敲，搞得我们常年睡不好觉。他不仅敲走了十几位老伙计，就连房价都让他敲崩了。最难受的是，这事还没人敢管。其实这些年来，我们不是没有抗争过，但这老逼灯是软硬不吃。张大爷，你看这大晚上的，快去睡觉吧，别给我们打更了。你的好意我们都能理解，去你的！谁他妈给你们打更了？你也太拿自己当个人了，老子就是喜欢敲。我说老张啊，你晚上是不是失眠啊？都怪我们之前对你关心不够，我马上给你介绍个老伴，行不行？滚！不要，女人只会影响老公敲盆的速度。你个丧良心的，我老头子都让你给敲走了，你是不是也想把我给敲走啊？滚！我敲的是盆，我可没敲你老头子，他死了活该，那是他命短。啊、老逼灯。你他妈再敲，信不信我弄死你？哎呦，我好怕哦！我信，来你弄死我吧！我早就不想活了。你来，你来，不要过来啊！物业经理也出面调解过。张大爷，你看这么多年也没有收过你物业费，这个事你能不能给我一个面子，就别敲了？你他妈倒是想收我物业费，你有那个本事吗？还他妈给你个面子，老子鸟你是谁呀、啊？<笑>后来我们集体找街道告状。接到主任王大妈去给张大爷做思想工作，张大爷倒是跟王大妈挺聊得来，手拉着手聊得可亲了。但他每天还是照交平，这可不行啊！再这样聊下去，估计王大妈先被他拿下了。这不是羊入虎口吗？再后来我们就报警，警察叔叔来的还是很快的。大爷，大晚上的这是干嘛呢？我健身呢。怎么了？现在是晚上，你不能扰民啊！你这样一敲，让别人怎么睡觉？我敲我的，他们睡他们的。他们不想听，把耳朵闭上不就行了？呃，好像有点道理。可是大爷，你这样人家都不愿意了。他们不愿意就要强迫我顺从他们吗？难道少数就一定要服从多数吗？我就问你，我自己买的盆，我自己的时间，我自己拿来敲，这犯法吗？警察叔叔也无奈了，大爷这点事情确实算不上犯法，就算想抓他也没有依据。后来我们甚至都以为大爷是中邪了，还专门找了一位大师来驱邪。呆，何方妖孽在此兴风作浪，看我大威天龙！花里胡哨，<笑>这下他就更肆无忌惮了，跳着脚才敲呢，这简直就是现实版的索命犯音呢。那铁盆一敲，直接穿透耳膜，连心脏都跟着颤抖。黑眼圈已经成了我们小区的标配，看来只有召唤表弟了。一只穿云箭，表弟来相见。不好，王金条有难！找我什么事？表弟，你可来了，有件事一直没跟你说过，现在我实在忍不了了。我以前住的那所老小区，一个老逼灯折磨的整个小区都不得安宁，至今已经六年多了，我也是因为这才搬出来的。以前什么方法都用过了，那老逼灯就是油盐不进，现在小区的房价都让他敲崩了，租也租不出去，再这样下去。那房子就白扔了。
，我们就差去告他了。告他也没有用，法院就算判他败诉，也最多是责令他整改。他如果不改，你们还是没有办法。这老头无赖了一辈子，从来没有遇到过对手，他的内心一定是特别孤独的。但是对付这种人也很简单，打一顿就好了。这件事就交给我吧。煞皮说道：“这个老逼登不知中了什么邪，一直拿着铁盆敲我们，各种方法都用过了，也没能阻止他。没办法，现在只有请表弟出马了。对付这种人其实很简单，打一顿就好了。哦”说实话，那老头还挺壮实的，你有几成把握？呵呵，不用担心我，你去告诉他，让他穿条纸尿裤吧，我怕把他想打出来。我先写作业了，一会你叫我。Later. 转眼到了凌晨，果然老逼登又推着铁盆出来溜达了。这货真是个万人恨啊！目标出现，目标出现，开始行动。收到。啊、大爷还不睡哟、啊？小逼崽子，大晚上你吓死我了！你也知道这是大晚上啊，那你拿着个盆敲。不觉得更吓人吗？敲盆是我的爱好，你管不着。走开，走开，大爷，从今天起，这盆你恐怕就敲不了了。哟，小朋友，你家大人让你来的吧？回去告诉他们，只要我活一天，盆就敲一天。有本事让他们来整死我！不用了，我自己就够了。你他妈劈我盆是吧？小兔崽子，我看你是不想活了，老子今天就送你上路。本来看你年纪大，不想用全力的，没想到还是低估你了。接下来可就没这么简单了。哼，这话留着给你上坟的时候说吧。你活不过。啊啊、你有没有见过一种从天而降的长法？今天就让我为你超度吧。很多人都出来看了，表弟开始哭。这个老头打我，把我打得太惨了，快来救救我！表弟声泪俱下，表演能力实在太强了。人们一看这老东西，现在都敢打孩子了，赶紧报了警。警察叔叔赶到后，询问现场情况，人们一条条的开始列举老头的罪状，都说这老东西肯定是疯了，说不定以后还会做出什么事呢，对社会的危害实在太大了。然后警察叔叔就把他带走，做了精神鉴定，结果怎么样我们也不知道，反正听说是进了精神病院，估计这辈子想出来是不可能了。你敢偷我外卖，我就敢喂你吃泔水。喂，老板，来份黄焖鸡，送到翻斗花园六六六房间。加鸡肉，最多加鸡肉。你就是那个天天断更的王金条是吧？我给你加个锤子，等着吃锤子吧。哦，那你送到房门口吧。丁玲的外卖已送达。嗯？喂，我外卖呢？喂，老板，我外卖你确定送到了吗？送到了，送到了。坏了，出现贼了。这样，老板你再给我送一份，还是老样子加鸡肉，送到放房门口。你敢螳螂捕蝉，我就敢黄雀在后。<笑>是这老登，难怪呢。这老登平常就不干好事，不是经常往楼下乱扔垃圾，就是划别人车，还在电梯里吐痰吐在按键上，甚至还调戏楼下刘寡妇。不行，得想办法制止这老登。傍晚，我去别人餐馆外的垃圾桶里装了一袋泔水。伪装成外卖的样子，又放在了门外。哼，果然又被偷了。臭小子，什么是老登？呵呵，老登，你有事说事，再骂我可就不客气了。你说你买的这是什么烂东西？
都把我吃坏了，快陪我去医院，不然我告你谋杀！我买的什么东西跟你有什么关系？再说你拿我东西，你还有理了？还有前几次我点的外卖，是不是也是你拿的？是我拿的，怎么了？不行吗？吃你点外卖是看得起你，现在你把我吃坏了，赶快赔钱，赔钱！呵呵，不好意思，我已经把刚刚的对话录了下来，偷盗三次以上，不论金额大小，都是盗窃罪，你就等着吃牢饭吧。那里面干净又卫生。哦，对了，大爷，其实今天你吃的不是我点的外卖，那是干水，以及我昨晚喝多了吐出来的。你你你，老邓就这样被我气进了医院。据听说，好像手脚没以前那么利索了，以后再也不能胡作非为了。我是王金条。我的愿望是世界和平，么么么么么么么么么么么么么哒。有一天我出去办事，办完事已经中午了，饿得我头晕眼花的，我就在附近找了一家小饭店，点了一份凉拌木耳，一份辣椒炒肉和一份米饭。凉拌木耳没两分钟就给我端过来了，我拿起筷子就往嘴里塞，但是刚吃了几口，我就发现这盘木耳里好像有个异物，我仔细一看，竟然是一根烟头。一想到这根烟头不知道是被什么人叼过，我就一阵犯恶心。刚想叫服务员过来问问，但是我突然想到，我应该先把异物拍下来。对对对，食品里有异物，后期维权最难的地方就是取证。于是我拿出手机，把店里环境和这个菜的情况完整录了下来，然后又挑出几片木耳，用筷子分别扎了几个洞。为什么要这样做呢？等一下就知道了。我把这些都录好后，把服务员叫了过来。你好，有什么事吗？是这样。我在你们这个凉菜里吃出来个烟头，你看这要怎么处理？服务员看了看，淡定地说：“先生，你确定这是在我们的菜里吃到的吗？你这句话是什么意思？难道还能是我自己放的吗？我就是问一下，因为我们这里的厨师是不抽烟的，这跟我没关系。如果你怀疑是我放的，你可以去看你店里的监控。但是现在先把我这份菜的问题解决一下。”服务员冷冷地说：“给你换一份行了吧？”然后就把菜端走了，我就继续等。过了一会儿，菜和米饭都给我端了来。服务员说凉拌木耳，给我换了一份新的。但是我一眼就看见了我之前扎了洞的木耳，这说明这道菜根本就没有给我换，他们只是拿到后厨把那根烟头扔了，又给我端了回来。呵呵，这饭店老板真是个大聪明，竟然玩这种把戏。但他肯定没想到，我已经预判了他的预判，而且现在桌上的饭菜我是不敢吃了。之前就听说过，如果饭店想整顾客。他们可能会偷偷在菜里做些不可描述的事。现在这家饭店这么无底线，我感觉他们真的做得出来。我又叫住服务员，他明显不耐烦了。又怎么了？你好，这些菜给我退了吧，我不吃了。已经做好的菜退不了，而且刚才这个菜都给你换过一次了，你还想怎么样了？这个菜怎么回事？你自己还不知道吗？你是服务员，我不为难你，你去把你们老板叫来。服务员应该是有点心虚，乖乖的去叫了老板。服务员应该是有点心虚，乖乖的去叫了老板。我跟老板说，一开始这道菜里有根烟头，现在生意不好做，我体谅你们饭店也不容易，所以我没有要求退菜，而是让你们换一下。但是你们是怎么做的呢？不是已经给你换过了吗？再说，我哪知道烟头是不是你自己放的？你这个人怎么回事？是不是想吃霸王餐了？老板，做人要厚道啊！换没换菜，你自己心里清楚。我现在要求免单，其实是在帮你。你考虑清楚，确定要我付钱吗？吃饭给钱天经地义，我劝你不要没事找事啊！你是对面饭店派来的吧？这老板已经给我耍起了无赖，我已经给过他两次机会了。我知道现在的环境，维持一家小饭店也挺不容易。我并不想太上纲上线的，但这老板实在是太过分了。老板，给你机会你不中用啊！既然这样，咱们就走着瞧吧。我起身去前台买了单，并要求开了发票。拿出手机又拍了一下他家墙上的营业执照和食品经营许可证。我在走出饭店的时候，老板还在一边说风凉话。都什么年头了，还想吃霸王餐？吃不起就不要出来吃吧。这老板拿食品卫生太不当回事了，我一定要给他狠狠上一课。我直接拨打了食品安全监督举报电话， 1 2 3 3 1或者12315都可以。把事情经过说了一遍，并举报这家店违规售卖凉菜。他的食品经营范围里并没有冷食类产品，又按要求提交了拍到的视频证据和消费发票。三天后，食药监给我回复说，已经对被举报的饭店做出处罚，退还我支付的餐费，并十倍赔偿，低于一千元的按一千元赔偿，并且饭店违规售卖凉菜，罚款五万元。责令限期整改，而且举报食品安全问题是有奖励的，这个就不详细说了，以防有个别人居心不良。
，估计这饭店老板现在欲哭无泪了吧？他做梦都想不到一根小小的烟头会带来这么严重的后果。在这里奉劝各位经营者，食品安全无小事，切莫铤而走险。把消费者的权益放在第一位才是长久经营之道。我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么哒！我楼下邻居王大妈平时是一个非常爱占小便宜的人，有一句话形容的非常准确，就是走在路上不捡钱就算丢。在我们小区里都是出了名的，而且他还特别爱串门，没事就这家走走，那家转转。但是他串门都是带着目的来的，那就是顺手牵羊。什么小孩玩具啊，锅碗瓢盆啊，甚至花花草草都不放过。有一次，我老妈在楼道里碰上他，就礼貌性的打了个招呼，说来家里坐坐吧。一般人都能理解，这是客套话。但是王大妈可不是一般人，直接就进屋里了。进屋就说有点渴，老妈赶紧给他倒水。然后他说：“你家有没有水果啊？”我妈一听，就赶紧给他洗了一些水果。然后他说：“让老妈赶紧去做饭。”不用陪着他，都不是外人。老妈就去把菜洗了一下，结果就一会儿的功夫回来一看，王大妈人早就走了，桌上的水果连果盘都端走了。后来他又来过我家几次，因为老妈是一个不知道怎么拒绝别人的人，所以总是不好意思阻拦他。后来还是我出手才摆平。其实也很简单，就是每次我看见他来我家，我都热情的迎上去，告诉他我现在在做保险，给他聊点保险知识。让他为自己或者家人买份保险，可以保疾病、意外、养老啥的。我知道，像王大妈这种爱占小便宜的性格，她是绝对不可能接受保险这种消费意识的。让他拿现在的钱买一份看不见的未来的保障，比拿刀子割他身上的肉都疼。果然，聊了两次，王大妈就再也不来了。现在串门都绕着我家走，但是总听见其他街坊邻居抱怨他。而且后来发生的一件事，也真是让王大妈付出了惨重的代价。有一次，王大妈从外边回来，走到楼下，看见单元门口一辆自行车车把上挂着一条鱼。王大妈一看，这鱼活蹦乱跳的，新鲜的很，就直接揣兜里顺走了。王大妈刚走，就听见有人在外边喊：“谁拿了我的鱼啊？有人看见谁拿了我的鱼吗？那是河豚鱼，有毒，不能吃啊！”王大妈哪信这一套？她觉得失主肯定是在吓唬人，还把鱼藏得更严实了。回到家就直接把鱼炖上了。王大妈闻着这锅鱼汤，味道实在太鲜美了，然后盛了一大碗给小孙子喝。结果没想到，孙子喝了之后马上出现了中毒症状。虽然及时送到医院进行了抢救，但是河豚鱼真的太毒了，成年人都扛不住，更别说这么小的孩子了。事后，王大妈报了警。找到丢鱼的人要告人家，说人家是故意下毒，要求赔偿。最后法庭审理认为，王大妈偷拿别人的鱼本来就是一种盗窃行为，然后还拿有毒的鱼给孙子吃。虽然不是主观故意，但是也导致了孙子的死亡，因此王大妈还构成了过失致人死亡罪。而鱼的失主是没有任何过错的，不需要承担任何责任。这样的结果，你感觉合理吗？贪小便宜吃大亏。老话说的总是非常有道理。我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么么